വെൽക്കം ടു ഭാരത് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ സയൻസിലെ കെമിസ്ട്രി പാട്ടം ഈ ക്ലാസ് റെഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെ എ എസ് ഐ എ എസ് പി എസ് സി എസ് സി മുതലായ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആദ്യ ലെസൺ മാറ്റർ വാട്ട് ഈസ് മാറ്റർ മാറ്റർ ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നത് എല്ലാം മാറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നത് എല്ലാം മാറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കെമിക്കലി ആ ഡെഫിനേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകില്ല മാറ്ററിന് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റർ സംതിങ് വിച്ച് ഹാസ് മാസ് ആൻഡ് ഒക്കെ പേ സ്പേസ് വിച്ച് വാട്ട്സോ റെസിസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാസ് അപ്പോൾ എന്താണ് മാസ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഒക്കെ പേ സ്പേസ് വേണ്ടത് എന്താണ് സ്ട്രെസ്സിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം മാറ്റർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ പ്രകാശം നമുക്ക് വിസിബിളാണ് ബട്ട് പ്രകാശം ഒരു മാറ്റർ അല്ല കാരണം പ്രകാശത്തിന് മാസില്ല ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു മാറ്റർ അല്ല അപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെയോ മാസുണ്ടോ എന്തെല്ലാം അത് ഒക്കെ ആ ഒക്കെ പിന്നെ സ്പേസ് എടുക്കുന്നോ ആ സ്പേസ് എടുക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ മാറ്ററാണ് ഇത് സ്ട്രെസ്സിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്ട്രെസ്സിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റാണ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ എയറിന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തൊടിയാണെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസും നമുക്ക് പതുക്കെ തോന്നും നമ്മളുടെ സ്പീഡ് കുറച്ച് ഇടയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്നേ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഫ്ലോയിങ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ വിരലൊന്ന് പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടറും പതുക്കെ നമ്മൾ പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെപ്തിലേക്ക് വിരൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ നമുക്ക് നന്നായി അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ മാറ്റർ ഉണ്ടാകും ഇനി മാറ്ററിൽ പല ടേംസുകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ടേംസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മാറ്റർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ടൈനി പാർട്ടിക്കിളിൽ ഉള്ള അതിന് നമ്മൾ മോളിക്കിൾസ് എന്നും ആറ്റവും എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്താണ് മോളിക്കിൾസ് എന്നും എന്താണ് ആറ്റവും എന്നും ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ മോളി ടൈനി പാർട്ടിസ് എന്ന് മോളിക്കിൾസ് ആയാലും ആറ്റം ആയാലും കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനൊരു എനർജി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് പറയാം matter is made up particles tiny particles which we call molecules or atom which are continuously moving or vibrate that is they possess what we call the kinetic energy next nammal arinjikkanda oru word diffusion diffusion nu parannale different types illa മോളിക്കിൾസും ആറ്റംസും അത് നാച്ചുറലി ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി കൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്കിൾസ് ഓർ ആറ്റംസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇൻ്റർമിസ്സിങ് നാച്ചുറലി ഓർ ഓൺ ദയർ ഓൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഹൗഡേസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മോളിക്കിൾസും ആറ്റംസും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൂടി ഒരു മാറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലോ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ മാറ്ററിൻ്റെ ഈ മോളിക്കിൾസിനും 
ഈ ആറ്റത്തിനും ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവ അവ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ആ സ്നേ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മോളിക്കുൾസിൻ്റെ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അവ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മോളിക്കുൾസ് ഓർ ആറ്റംസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഹാവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം അവ തമ്മിലാണ് അത് ഉള്ളത് this force of attraction keeps the molecules or atoms along together idu avaya ingane onnu cheyanayittu irikkunu ee strength ee force of attraction da strength of cancellation idu solid aano liquid aano gases aano adu edengilum matte edengilum form aano ennu irikkunu appo generally nammala matter na physically മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഏഴ് അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മാറ്ററിന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് ആ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് അനദർ ആൻഡ് ഫോർ അനദർ ഫോംസ് ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കെമിക്കലി മാറ്റർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു രണ്ടായിട്ടാണ് കെമിക്കലി മാറ്ററിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ആർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മിച്ചർ അതായത് മിച്ചർ എന്നും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നും പറയുന്നു എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് മിച്ചർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള അതായത് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള മോളിക്കുൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസോ മാത്രമേ ഒരു മാറ്ററിൽ ഉള്ളെങ്കിൽ അത്തരം മാറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓക്സിജൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരേ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാട്ടർ വാട്ടർ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് വാട്ടറിന് വാട്ടറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് വേറെ യാതൊരു മാറ്ററിനെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവില്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വാട്ടറും ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്സിജനും ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നൈട്രജനും ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രജനും ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരേ ഒരു മാറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനകത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും പ്യുവർ സബ്സ് രണ്ടും മാറ്റർ ആണ് ആ രണ്ടും മാറ്ററിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ അപ്പോൾ ഈ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും എലവൻ്റ് എന്നും കോമ്പൗണ്ട് എന്നും അപ്പോൾ എലവൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഒരു എലവൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജനിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൈട്രജനിൽ നൈട്രജൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജനിൽ ഓക്സിജൻ്റെതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഉള്ളത് ആറ്റങ്ങളാണ് ഈ ആറ്റങ്ങളിൽ ആ ഒരേ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമല്ല വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഇത് ഒരു സ്വഭാവം മാത്രമുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ മാത്രമുള്ള ഒരു മാറ്ററിനെയാണ് 
नाम एलमेंट नाबण डोक्सइड नमक कार्बण डोक्सइड काबणुन ऑक्सीजनुबण ऑक्सीजन ई कार इन ऐसा पार्ट ऑक्सीजन नमुक प्रत्येक चूं का पटना काबणु ऑक्सीजन कंबा काबण डोक्सइड अरबण रु ऑक्सीजन कंबाबण डोक्सइड आबण डोक्सइड काबण प्रोपर्टीस ऑक्सीजन प्रोपर्टीस अबण डोक्सइड मूाव प्रोपर्टीस काबण डोक्सइड टी पार्टिकल काबण डोक्सइड कंप्लिट प्रोपर्टीस अगर टी पार्टिकल काबण डोक्सइड मोड़ीस अब ओर प्रोपर्टी का मोड़ीस मैटरी नोबंड एक्सापि हईट्र वाटर वाटर नमक रु हईड्रजन और ऑक्सीजन चेर अब रु हईड्रजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन चेर कंब वाटर मोड़ीस हईड्रजन प्रोपर्टीस वाटर ऑक्सीजन प्रोपर्टीस वाटर हईड्रजन और कतक हईड्रजन कतक ऑक्सीजन कता सहायक और ग्यास अगर कतना बेन ग्यास बेन हेलप वे ग्यास कंब वाटर लिक्ड आई क लिक्ड ने हईड्रजन प्रोपर्टीस ऑक्सीजन प्रोपर्टीस अब रु ग चेर और लिक्ड मोड़ीस अभी वे प्रोपर्टीस फिजिकली सीमप मानर नमक हईड्रजन ऑक्सीजन डिकंपोस अलक्ट्रोलक्स वाली वाली क्यों अब पढ़ी साधारण नमुक फिजिकल डिकबोस पेबण डोक्सइड काबण डोक्सइडो काबण डोक्स काबण सोलिडा ऑक्सीजनो और ग्यास अगर सोलिडाइटबण ग्यास ऑक्सीजन और काबण रु ऑक्सीजन कंबाबण डोक्सइड काबण डोक्सइड मूाव मूाव मैट क आ मैटर मुबण डोक्सइड मोड़ीसाबण डोक्सइड मोड़ीस काबण डोक्सइड मूाव स्वभाव अबण प्रोपर्टीस ऑक्सीजन प्रोपर्टीस अब ई इन इंपौंडे अब कोमिकोस एलमेंट आटमस ई एलमेंट कंबाधिकलमेंट कंबाबण अगर कोमपौंड आलमेंट याद प्रोपर्टीस अब इत रु प्युर् सब्सटनस आ रु प्युर् सब्स नलमेंट कोमपौंड रुप नाम पर कमिकली रु प्रोपर्टीस मैटरी प्युर् सब्सटनस रिचर अल प्युर् सब्सटन में वी रु डिवेडी परलमेंट कोमपौंड कोमपौंड अगत ओर कैंडस मोड़ीस आोड़ीस नमुक एलमेंट डिवेड कहूर फिजिकल सीमप मानर अलमेंट ओर कैंडल आटे नमें मिच एयर और मिचर नमक एयर हईड्रजन नईट्रजन ऑक्सीजन क्लोरीन 
ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഏറലുണ്ട് അപ്പൊ ഏറൊരു മിച്ചറാണ് ഈ മിച്ചറ് ഇതിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരേ കോമ്പോസിഷനാണ് ഇവിടെ ഏത് ഏറെ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറെടുത്ത് നോക്കിയാലും തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂമിലോ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലോ ഉള്ള ഏറെടുത്ത് നോക്കിയാലും ആ ഏറെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ ഏറാം എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ചന്ദനത്തിരി എന്തെങ്കിലും കത്തിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫ്യൂം പോയിട്ട് തുറന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പെർഫ്യൂം പോയിട്ടിൻ്റെ സ്മെല്ല് മാക്സിമം ഈ റൂമിനകത്തുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റേഡിയേഴ്സ് കൂടി കിട്ടിയേക്കും എന്നാൽ കുറേ അകലത്തിലുള്ള റേഡിയേഴ്സിൽ ഈ സ്മെല്ല് ആർക്കും ഫീൽ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ സ്മെല്ല് എയർ എല്ലായിടത്തും ഒരേ കോമ്പസിനേഷൻ അല്ല ഞാനിവിടെ ഇൻസെസ്റ്റിക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവും ആ സ്മോക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടില്ല അത് അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് കുറെ ദൂരമുണ്ട് അപ്പോ സ്മോക്കിൻ എയറും ഒരേ കോമ്പോസിഷൻ അല്ല അപ്പൊ മിച്ചറിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരേ കോമ്പോസിഷൻ ഉള്ള ഒരു മിച്ചറിന് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് മിച്ചറെന്നും നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷനിലാണ് മിച്ചർ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഹെട്രോജീനിയസ് മിച്ചറെന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് മിച്ചറിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരേ കോമ്പോസിഷനിൽ യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷനിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ഇൻ വാട്ടർ നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഷുഗർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഷുഗർ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഷുഗർ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏത് പാർട്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചാലും മധുരം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് ത്രൂ ഔട്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഒരേപോലെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇന്ന പാർട്ടിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ കൂടുതൽ ഇന്ന പാർട്ടിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ കൂടുതൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം കുറവ് അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സാൾട്ട് ഇൻ വാട്ടർ അതേമാതിരിയാണ് സോഡ വാട്ടർ അതേമാതിരിയാണ് അപ്പോൾ സോഡ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ഉണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് ഇതല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ മിസ്സിങ് ത്രൂ ഔട്ട് യൂണിഫോമിലാണ് അതിന് ത്രൂ ഔട്ട് യൂണിഫോമിൽ ആയിട്ടുള്ള മിച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് മിച്ചർ എന്ന് പറയും നേരത്തെ നമ്മൾ ഏറിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിച്ചർ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഫിസിക്കൽ മാനറിൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരു കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ അനക്കാണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള കോമ്പൗണ്ടിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എന്ന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയില്ല അങ്ങനെ സെറ്റ് സിമ്പിൾ മാനറിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരേ മിക്സറിൽ നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് എന്നും അല്ലാണ്ട് നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മിക്സറിനെ നമ്മൾ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സർ എന്നും പറയും മാറ്ററിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസസ് ഇതാണ് ജനറലായിട്ടുള്ള മാറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴ് അവസ്ഥകൾ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ ബേസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് പ്ലാസ്മ അപ്പോൾ മറ്റ് നാല് ഐറ്റംസ് ആണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസസ് കൂടാതെ മറ്റ് നാല് അവസ്ഥകളാണ് ഫോംസ് ആണ് പ്ലാസ്മ ക്ലോർ ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ ബേസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആൻഡ് ഫെർമോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഈ ഏഴ് അവസ്ഥകളാണ് മാറ്ററിന് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കെമിക്കല് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ടേമുകളുണ്ട് ആ ടേമുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതും പ്രധാനമാണ് പലപ്പോഴും പല 
ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാറൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഫ്യൂഷൻ ഒരു മാറ്റർ അതിൻ്റെ സോളിഡിൽ നിന്ന് സോളിഡ് ഫോമിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്യൂഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്യൂഷൻ ഇനി വേറൊന്നും സോളിഡിഫിക്കേഷൻ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ദ പ്രോസസ് ചേഞ്ചിങ് ലിക്വിഡ് ടു സോളിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ അത് ലിക്വിഡ് സോളിഡായി മാറുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ഗ്യാസ് ടു ലിക്വിഡ് യെസ് അതായത് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വേപ്പറൈസേഷൻ വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ലിക്വിഡ് ടു ഗ്യാസസ് ഇനി സപ്ലിമേഷൻ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഒക്കെ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ സോളിഡിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റർ സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആകും വീണ്ടും നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്യാസസ് പോയിലേക്കും ഇതല്ലാതെ സോളിഡിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഗ്യാസസ് ഫോമിലേക്കും ഗ്യാസസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സോളിഡ് ഫോമിലേക്കും അതായത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കെന്തില്ല ഈ ലിക്വിഡ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാതെ സോളിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസായി മാറുകയും ഗ്യാസിൽ നിന്ന് സോളിഡിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സിനാണ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സബ്ലിമേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള അത് കാഫർ നാഫ്തലി ഇതൊക്കെ സപ്ലിമേഷന് എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള മാറ്ററുകളാണ് കാഫർ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്യാസസ് ആയിട്ട് മാറും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ മാറും അത് നാഫ്തലി നാഫ്തലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പാറ്റ ഗുളികയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാത്റൂമിലും റൂമിലും ഒക്കെ റൂം റെഫ്രഷനറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെ സ്മെല്ല് കൊടുത്തിട്ടാണ് മിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നാഫ്തലി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി വേറെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈം ഇവാപ്രേഷൻ എന്നാണ് ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ ടു വേപ്പർ അറ്റ് എനി ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ഇറ്റ്സ് ബോയിലിങ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇവാപ്രേഷൻ അത് അതായത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഗ്യാസായി മാറുന്ന തിളക്കാൻ തിളക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഗ്യാസായിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ തിളക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതിന് തൊട്ട് മുമ്പോരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ ഫിനോമിന ആ പ്രതി ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ ഇവാപ്രേഷൻ്റെ റേറ്റ് അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് വിൻഡ് സ്പീഡിന് സർഫസ് ഏരിയ ആ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെസൽസിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവാപ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിനുള്ള ആ ഒരു ഫിനോമിനേറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അത് ഡിപ്പെൻസ് ഉള്ള ഇനി എ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏരിയയിലുള്ള വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ ഏരിയയിലുള്ള വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എയർ അത് ആ യുവ ആ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും ഇനി ലാറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ലാറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടൈമാണ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure adayade room temperature le 
ഒരു കിലോഗ്രാം സോളിഡ് ഫോമിലുള്ള ഒരു മാറ്റർ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറാനായിട്ടുള്ള ആ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ലിറ്റൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറെ പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന തിള നിലയെന്നാണ് അതായത് ഒരു ലിക്വിഡ് തിളക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ആറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ബോയിലിംഗ് അറ്റ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ഈസ് നോൺ ആസ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് തിളക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഡുകളാണ് സൊല്യൂഷൻ സസ്പെൻഷൻ സോൾവൻറ്റ് എന്നും എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്നും എന്താണ് സസ്പെൻഷൻ എന്നും എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് എന്നും നമ്മൾ ഒരു കെമിസ്ട്രി പാഠ്യഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നിൽക്കും ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറാണ് അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് യൂണിഫോമിൽ മിക്സ് ആയിരിക്കുന്ന കോമ്പോസിഷനെയാണ് മിക്സറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറിനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഡ വാട്ടർ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഷുഗർ ഇൻ വാട്ടർ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് സാൾട്ട് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ സൊല്യൂഷനാണ് ഇപ്പോൾ എയർ സൊല്യൂഷൻ ഗ്യാസ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എയർ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആലോയിസ് അപ്പോൾ ഈ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കോമ്പോസിഷനിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ ഫിസിക്കൽ മാനറിൽ ഒരു ലഘു പ്രക്രിയകളിലൂടെ അത് ഫിൽട്രേഷൻ പോലെയുള്ള ലഘു പ്രക്രിയയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിക്കൽ അതുപോലെയുള്ള ലഘു പ്രക്രിയയിലൂടെ സിമ്പിൾ ഫിസിക്കൽ മാനറിലൂടെ ഡിക്കോമ്പോസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അലോയിസ് അലോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലുകളോ മെറ്റലോ അത് തമ്മിലുള്ള ഒന്നിലധികം മെറ്റലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലും നോൺ മെറ്റലും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള മിച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ അലോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോയിസ് ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അലോയിസ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അലോയിസ് അലോയിസ് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഫിസിക്കൽ മാനറിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഒരു അലോയിസ് അതിനകത്ത് സൊല്യൂട്ടിന് അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡാലിയം കൊണ്ട് വെസൽസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉട്ടൻസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ രണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെ അലോമിനിയത്തിൻ്റെയും അയേണിൻ്റെയൊക്കെ രണ്ട് ആ സ്ട്രെങ്ത്തും അലോമിനത്തിൻ്റെ ആ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അല്ല അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അലോ അലോയിസ് എല്ലാം അതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ അതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ല അത് യൂണിഫോമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബ്രാസ് ഒരു മിക്സർ ഓഫ് ഇതാണ് ബ്രാസിൽ തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റ് സിങ്കും സെവൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് കോപ്പറും ആണുള്ളത് ഇനി എന്താണ് സോൾവൻറ്റ് എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലാണോ മെർജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണോ ലയിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും ഒരു മേജർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അതിനെ നമ്മൾ സോൾവൻറ്റ് എന്നും എന്താണോ അതിനകത്ത് മെർജ് ചെയ്യുന്നത് ലയിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ഇൻ വാട്ടറിൽ ഷുഗർ സൊല്യൂട്ടും വാട്ടർ സോൾവൻറ്റും ആണ് സാൾട്ട് ഇൻ വാട്ടറിൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂട്ടും വാട്ടർ സോൾവൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സോൾവൻറ്റും സൊല്യൂഷനും എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഹെസ്ട്രോജനസ് മിക്സറാണ് അതിനകത്ത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരേ ത്രൂ ഔട്ട് യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കില്ല 
അതിനകത്ത് സൊല്യൂട്ടിന് ൻ്റെ നമുക്ക് വിസിബിളായിരിക്കും ആ സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അനക്കാതെ വെച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സൊല്യൂട്ട് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവും ഇത് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെ പല രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാൽ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനും സസ്പെൻഷനും തമ്മിലുള്ള അതിനകത്ത് സൊല്യൂഷനിൽ അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾസ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് വിസിബിളല്ല അത് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവില്ല സിമ്പിൾ മാനർ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ സസ്പെൻഷനിൽ അതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കൾസ് നമുക്ക് വിസിബിളാണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യും അത് ഫിൽട്ടറേഷൻ പോലെയുള്ള സിമ്പിൾ ഫിസിക്കൽ മാനറിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സസ്പെൻഷൻ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ബീമിന് അതിനകത്ത് സ്കാറ്റർ ഏറ്റ് കടന്നു പോകില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈ ഒരു ഇരുട്ടത്തുള്ള ഇരുട്ടുള്ള ഒരു മുറിയിൽ ഒരു സസ്പെൻഷനും ഒരു ലിക്വിഡും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബോട്ടിലായിരിക്കണം ഈ സസ്പെൻഷനും സൊല്യൂഷനും കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബോട്ടിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് കൂടി ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യില്ല സ്കാറ്റർ ചെയ്യില്ല എന്നാൽ സസ്പെൻഷനിൽ കൂടി ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ലൈറ്റിൻ്റെ ബീം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് അത് സൊല്യൂഷൻ ആണോ സസ്പെൻഷൻ ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു മാർഗം അത് സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് അവർ ഇരുട്ടുള്ള റൂമിൽ ഇരുണ്ട റൂമിൽ അതിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് പാല് പാല് മിൽക്ക് ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആണോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം എന്നാൽ പാല് പോലെയുള്ള മാറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ കെമിക്കലി മൂന്നാമത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കൊളോഡിയൽ സസ്പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ സോറി കൊളോഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നാണ് കൊളോഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും അപ്പിയർ ആയിരിക്കും അപ്പിയറൻസിൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരേ കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ പാലെടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരേ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് പാല് കുറേ നേരം നമ്മൾ അനക്കാതെ വെച്ചിരുന്നാൽ അതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കൽസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാലിലെ കോമ്പോ അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് വിസിബിളല്ല അപ്പിയറൻസിൽ മുഴുവൻ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് എന്നാൽ പാലിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ചെറുതാണ് അത് നമ്മളുടെ കണ്ണിന് നേക്കിഡ് ആയിക്കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വിസിബിൾ അല്ല എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ പാല് ഇൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈറ്റിൻ്റെ ബീമുകളെ റേസിന് കടത്തി വിടാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ പാത്ത് കാണുന്ന വിധം ബീം കാണുന്ന വിധത്തിൽ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് അപ്പോൾ പാലിൽ കൂടി ഈ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പാല് ഒരു കൊളോഡിയൽ സസ്പെൻഷനാണ് എന്നാൽ പല എക്സാമിനേഷനും നമ്മൾ ചോദിക്കുക പാല് സൊല്യൂഷൻ ആണോ സസ്പെൻഷൻ ആണോ എന്നാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ സപ്പർ എഴുതാറുന്ന ചില ആൾക്കാരും ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രോപ്പർട്ടീസും എക്സ്പ്രസ് അപ്പിയറൻസിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ പാലൊരു കൊളോഡിയൽ സസ്പെൻഷൻ ആണ് അങ്ങനെ കൊളോഡിയൽ സസ്പെൻഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇഫക്റ്റിന് അതായത് കൊളോഡിയൽ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് അപ്പിയറൻസിൽ ഇത് അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ 
ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇഫക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ടൈനോഡിയൽ ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് റോളുകളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ വൺ ഇതോടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്ത പാർട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻ്റ് ഇടുക